हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कार्टून एंसी लव रीडिंग्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं फ्रेंड्स आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हम देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पास्ट लाइफ में आप कौन थे आपकी लाइफ कैसी थी आपके रिलेशनशिप्स कैसे थे हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास आज यहाँ पर दो ऑप्शन हैं यहाँ पहला जो लिखा हुआ है वन और उसके नीचे जो कार्ड है वो है गॉडेस ऑफ द मून और यहाँ टू लिखा है और जिसके नीचे जो कार्ड है द सन तो दोनों में से जो भी आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करा आप उसको रीडिंग आपको देखना है कार्ड्स को आप पास से देख सकते हैं कि कौन सा कार्ड आपको स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है पहला कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून और दूसरा कार्ड है द सन दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आंखें बंद करिए सांसें लीजिए गहरी और अपने ईश्वर के बारे में सोचिए और दोनों में से जो भी आपके विजन में सबसे पहले आता है उसे आप सिलेक्ट करिए द गॉडेस ऑफ द मून और द सन तो मैं आपके रीडिंग में मिलती हूँ शुरू करेंगे हम ग्रुप वन द गॉडेस ऑफ द सन एंड देन ग्रुप टू सॉरी द गॉडेस ऑफ द मून एंड ग्रुप टू द सन तो फ्रेंड्स ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप वन सिलेक्ट किया है द गॉडेस ऑफ द मून वन नंबर सिलेक्ट किया है ये रीडिंग उनके लिए है चलिए देखते हैं कि आप पिछले जन्म में कौन थे जिन्होंने भी ग्रुप वन सिलेक्ट किया है द गॉडेस ऑफ द मून वो पिछले जन्म में कौन थे नाइन ऑफ पेंटिकल्स पेज ऑफ कप्स और द एम्प्रेस पेज ऑफ वैंड्स और द नाइट ऑफ सोर्ड एंड ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है कि पास्ट बर्थ में भी आपका साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन था और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है यहाँ पे और हो सकता है इस बर्थ में भी यही साइन है आपके और जमना लिब्रा एक्यूरस ये साइन है तो मुझे ऐसा दिख रहा है पास्ट बर्थ में आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन थे Uh, बहुत इनसेंस था आपके अंदर और मुझे ऐसा लग रहा है आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग थे हो सकता है मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप uh, समुद्र के किनारे रहते थे ठीक है सी आपको हो सकता है ओशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता हो अपनी तरफ साथ में मुझे ये भी दिख रहा है आप uh, आपके लाइफ में कोई मदर फिगर है जो बहुत इम्पोर्टेंस का है जो कि आपके पास्ट लाइफ से आपके इस जन्म में भी वो इंसान आपके साथ है ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है लविंग है मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के थे ठीक है और आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी था पास्ट लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था हो सकता है या आपका ब्रदर हो जो कि इस लाइफ में भी आपके आ, आप किसी ना किसी फॉर्म में हो सकता है आपके फ्रेंड या इसी तरीके के किसी भी फॉर्म में ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आए हैं तो जो भी आपके लाइफ में कोई एग्रेसिव पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके हो सकता है ब्रदर की मुझे यहाँ फीलिंग आ रही है मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि आप Uh, एक ऐसे पर्सन थे जिसके पास फाइनेंस बहुत अच्छी तरीके से था आप बहुत रिच पर्सन थे ठीक है मींस पैसों की आपके पास कोई भी कमी नहीं थी पर मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप मैटर्स में हमेशा आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई मींस कोई भी आपके लाइफ में हो सकता है रिलेशनशिप्स जो रहे वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं रहे हैं हो सकता है यही चीज़ आपके इस बर्थ में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ऐसा मुझे दिख रहा है कि पास्ट में जिस भी रिलेशनशिप में थे आप वो एब्यूसिव भी हो सकता है मींस ये पर्सन वर्बली एब्यूसिव भी हो सकते हैं पास्ट लाइफ में आप अपने जो किड है 
जो भी आपके किड रहे होंगे पास्ट लाइफ में उनसे आप बहुत ज़्यादा अटैच थे बहुत ज़्यादा लव करते थे तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल पर्सन थे और हमेशा आप अपने लाइफ में ट्रू लव जो है वो ढूंढते थे पर आपके जो पार्टनर हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पास लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे जिसकी वजह से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स आई थी और ये जो इंसान है मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा टाइम के लिए आपके लाइफ में ऑन ऑफ ये रहते थे ऐसा लग रहा है देखिए यहाँ टू ऑफ कप्स है और यहाँ पे जस्टिस है कुछ ऐसी चीज़ें आप लोग के बीच में हुई थी पास लाइफ में जो कि गलत थी हो सकता है ये पार्टनरशिप से रिलेटेड थी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड थी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं थी आप बहुत रिच पर्सन थे आप एक लविंग मदर भी थे ठीक है आप मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने किड को बहुत ज़्यादा चाहते थे बहुत केयरिंग पर्सन थे मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके दो किड्स थे एक जो थी उसमें एक गर्ल थी और एक बॉय था और ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप किसी तरीके के इस रिलेशनशिप के वजह से कुछ आपके लाइफ में बहुत मेन प्रॉब्लम्स आई थी और आप जस्टिस के लिए वेट कर रहे थे ठीक है और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि पास लाइफ में आपने बहुत कोशिश की थी खुद को हील करने की इस सिचुएशन से पर यहाँ पर भी देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आपके लाइफ में सारे कम्फर्ट्स थे आप एक ऐसे पर्सन थे जो कि बहुत ज़्यादा होपफुल थे बहुत केयरिंग uh, पर्सनैलिटी आपकी थी काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट लाइफ में मुझे यहाँ फीमेल एनर्जीज बहुत ज़्यादा लग रही है कि पास्ट लाइफ में आप कोई फीमेल थे पर आपके होम या फैमिली लाइफ में हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स आई थी ठीक है ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं पर यहाँ पर जो मेन मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन थे उनसे आपको बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हुई थी उनके एग्रेशन की वजह से आपके जो है आ, पीस आपका मेंटल पीस यहाँ डिस्टर्ब हुआ दिख रहा है और देखते हैं जिन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है वो पास लाइफ में कौन थे मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास लाइफ में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत कुछ आप में बहुत ज़्यादा ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ थी कि आप दूसरों को सिखाते थे अपना जो नॉलेज है अपना विजडम है वो दूसरों के साथ शेयर करते थे आप बहुत रिच थे जैसे मैंने आपको बताया आप में वो प्रिंस वाली क्वालिटीज़ थी मीन्स आपने हो बहुत रिच लाइफ जिया था पास्ट में ऐसा लग रहा है आपने जो भी अपने लाइफ में सहन किया था यहाँ पर जो बैगर का कार्ड है ठीक है ये रियल बेगर नहीं दिखा रहा है ये बता रहा है कि आपने जो पास्ट में जो ह्यूमिलिटी और जो आपके सेल्फ एस्टीम में हो सकता है किसी कोई या दूसरों ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में क्रिएट किया था उसके बाद आपने अपने लिए स्टैंड लिया था क्योंकि यहाँ पर भी देखिए जस्टिस का कार्ड है आपने ऐसा लग रहा है कि अपने लिए स्टैंड लिया था पास्ट लाइफ में भी आप बहुत एक ऐसे पर्सन थे जो खुद के लिए भी स्टैंड लेते थे और दूसरों को भी उस तकलीफ से निकालने के लिए बहुत कोशिश करते थे आप बहुत हेल्पफुल पर्सन थे ऐसा भी ये कार्ड्स बता रहे हैं मीन्स आप में काफ़ी पॉजिटिव था आपका पास्ट लाइफ ओनली जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ था रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स जहाँ की प्रॉब्लम्स आए थे यहाँ हरमिट हरमिट का कार्ड ये बता रहा है कि आपने बहुत टाइम जो है अकेला बिताया है अकेला बिताया है मतलब कि आ, हो सकता है आपके पार्टनर जो थे पास लाइफ के वो ठीक नहीं थे और उनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस नहीं था हालांकि फाइनेंसेस आपके पास बहुत थे पर मेंटल पीस आपके पास नहीं था तो ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं एंड ऑफ द डेक भी है यहाँ पर फादर कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फादर हो सकता है कि 
आप से फादर रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके लाइफ में रहे हैं ठीक है या तो आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके फादर ने हमेशा आपको नेगलेक्ट किया है या इस टाइप के सिचुएशन आपके लाइफ में ऐसा हुआ है या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है आपके फादर आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं कोई ये ऐसे पर्सन भी आ, मुझे दिख रहे हैं ठीक है और देखते हैं कि आप पास्ट लाइफ में कैसा था आपका रिलेशनशिप पहला है प्रिंस ऑफ विंटर थ्री ऑफ स्प्रिंग्स और द ड्रीमर एंड ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइन ऑफ विंटर्स ठीक है मतलब नाइन ऑफ सोर्ड यहाँ पर है अगेन प्रिंस प्रिंसेस ऑफ विंटर ठीक है तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई ऐसे पर्सन थे जो हमेशा सच्चाई का साथ देने वाले थे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसे पोजीशन में थे हो सकता है किसी जज या किसी हाई पोजीशन में थे मींस दूसरों को इंसाफ देना आपका काम था इस तरीके के भी आप पर्सन हो सकते थे हो सकते हो ठीक है और साथ में आप ऐसे पर्सन हो जो ऐसे पर्सन थे जो कि अपने आँख में ऐसा नहीं है कि आप पार्शलिटी करते थे हमेशा आप सबको एक नज़रों से देखते थे ठीक है ये मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है साथ में यहाँ पर थ्री ऑफ स्प्रिंग है थ्री ऑफ स्प्रिंग भी कार्ड जो ओरिजिनल राइडर वेट में है उसमें एक इंसान है वो खड़ा रहता है वो बहुत रॉयल ड्रेस में रहता है ठीक है और वो समुद्र की तरफ देखता है तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका समुद्र से कुछ कनेक्शन है या तो अभी आप जहाँ रहते हो वहाँ समुद्र है या फिर आप का पास्ट लाइफ से ही समुद्र से कोई कनेक्शन है हो सकता है आप उस आ, समुद्र के थ्रू या बिजनेस करते थे या फिर आप शिप्स में जाते थे आपके पास शिप यार्ड्स थे ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि बहुत रिच थे आप तो ऐसा कोई पर्सन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है साथ में यहाँ जो है ड्रीमर का कार्ड है ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपको पास्ट लाइफ में बहुत नए नए एडवेंचर्स लेना पसंद था आप बहुत मुक्त स्वभाव के थे क्योंकि आपके पास वो सब कुछ था फाइनेंशियस फाइनेंशियस सब कुछ था इसलिए आप लाइफ को बहुत एडवेंचर वे में बिताते थे पर ऐसा लग रहा है किसी आपके लाइफ के कोई एक ऐसा फील्ड है जहाँ की आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला था ठीक है ये हो सकता है ये फादर से रिलेटेड हो सकता है या आपकी मदर से रिलेटेड हो सकता है और मुझे ऐसा भी काफ़ी लोगों के लिए ऐसा आ रहा है मदर से रिलेटेड से कम लग रहा है मुझे फादर और किसी पार्टनर से रिलेटेड जो है आपको पेन मिला था ऐसा यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं ठीक है हम और भी देखते हैं उन्होंने भी ग्रुप वन चूज किया है वो पास्ट लाइफ में कौन थे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस द टेंपल पाथ और द वर्ल्ड हो सकता है कि आपके लिए इस वक्त 34 नंबर सिग्निफिकेंस का हो सकता है या फिर 7 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का हो सकता है 3 नंबर हो सकता है या 11 नंबर भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंस का हो सकता है ऐसा लग रहा है कि आपने अपने लाइफ में शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा पर्सनल हैप्पीनेस और बहुत आपके पास एबंडेंस था जो ये कार्ड बता रहा है पर धीरे धीरे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप स्परिचुअल बहुत ज़्यादा इंक्लाइंट हो गए और वो आपके इस लाइफ में भी है अब अभी भी स्पिरिचुअल पर्सन हो जो कि ये टेम्पल का पाथ जो है बता रहा है आपने अपने सोल को एलिवेट किया है इस टेम्पल पाथ में जाने के लिए आपके लाइफ में जो पास्ट में डिफ़िकल्टीज़ आई थी वो आपके सोल को और एलिवेट करने के लिए ही आई थी फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये वर्ल्ड कार्ड है वर्ल्ड कार्ड जो ये बताता है कम्प्लीशन तो हो सकता है आपने इस स्परिचुअल पाथ में चलते हुए ही आगे अपना जो है पास्ट uh, बर्थ को आपने वहां एंड किया होगा 
ठीक है एंड ऑफ द डेक भी है देखिए ऑल टाइड अप इसमें भी एंड ऑफ द डेक आया था नाइन ऑफ सोर्ड्स ठीक है तो सब में ऐसी ही कार्ड्स आ रहे हैं एंड ऑफ द डेक तो एंड ऑफ द डेक बहुत इंपॉर्टेंस का होता है तो ऐसा लग रहा है कि आप थक चुके थे पूरे लाइफ के जो इन झंझटों से ऐसा लग रहा है थक चुके थे आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी पर कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड मेन इश्यूज़ थे जो कि ऐसा लग रहा है आप हील नहीं कर पा रहे थे और आपने स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो किया और ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने लगे और उसके बाद आपने अपना नया बर्थ इस रूप में अभी जो है आप वो आपने लिया जिससे कि और भी आप अपने स्परिचुअली एलिवेट हो पाए तो ठीक है तो ये मुझे इन कार्ड्स में नज़र आया है तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ये ग्रुप वन सिलेक्ट किया है तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा साथ में लाइक भी कर दीजिएगा सो थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू हेलो फ्रेंड्स तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ये ग्रुप टू सिलेक्ट किया है द सन कार्ड और या फिर ये नंबर से आपने सिलेक्ट किया है टू तो ये रीडिंग आपके लिए है तो हम देखते हैं कि आप पास लाइफ में कौन थे एंजल्स प्लीज गाइड मी जिन्होंने भी ग्रुप टू द सन कार्ड चूज किया है वो पास लाइफ में कौन थे ऑफ़ द डेक है यहाँ पर डेथ एंजल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी साइन हो सकती है यहाँ पर जेमना लिब्रा एक्स टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर साइन प्रोमिनेंट है लिब्रा है और ये सारे साइंस है अगर इन साइन में नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि आपका साइन ये नहीं होगा यहाँ स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट लाइफ में आपको किसी तरीके का बहुत धोखा मिला है और ये धोखा रिलेटेड टू हो सकता है फाइनेंस था क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है आप एक ऐसे पर्सन थे वो जो बहुत ज़्यादा दया करते थे दूसरों के लिए चैरिटी करते थे आप अच्छे स्टेटस के भी थे ऐसा मुझे दिख रहा है ठीक है आप स्टेटस में भी अच्छे थे पर किसी ने आपका पास्ट बर्थ में आपका फ़ायदा उठाया था मतलब जितना आपने दिया आपको रिटर्न में उतना नहीं मिला हो सकता है ये फाइनेंस ये जो कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स क्योंकि ये फाइनेंस को दर्शाता है पर ये भी हो सकता है कि आपने रिलेशनशिप में बहुत दिया पर आपको रिटर्न में वैसा प्यार नहीं मिला उसके बाद आपको जब ये हार्ट ब्रेक हुआ तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत कोशिश किए पर ऐसा दिख रहा है कि आपने अपना जो लाइफ है लास्ट बर्थ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में बिताया बहुत ज़्यादा इल्यूशंस में बिताया आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज इंसान थे पास्ट लाइफ में क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता था कि आपको कोई धोखा देना चाहता है या आपको हर कोई धोखा देगा इस तरीके की आपके दिल में फीलिंग्स थी आपको हमेशा ये भी फील होता था पास्ट लाइफ में कि आपके साथ हमेशा गलत होता है आपने बहुत ज़्यादा क्योंकि आपके लाइफ में इतने ज़्यादा हार्डशिप्स थे आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स थे मुझे लग रहा है हो सकता है रिलेशनशिप में भी आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला था पास्ट में क्योंकि जी आपको फाइनेंस में भी धोखा मिला है साथ में रिलेशनशिप में भी आपको आ, जिस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप था हो सकता है उसने आपको ग्रांटेड लिया था फिर भी आप अपने लाइफ में काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे आप एक ऐसे पर्सन थे जो इतना कष्ट सहने के बाद भी बहुत ज़्यादा पीसफुल रहते थे और कहीं ना कहीं आपने अपना जो पीस है आप हो सकता है कि स्पिरिचुअल वे में जाके आपने अपने मन में जो है वो शांति पाई तो हो सकता है कि इस बर्थ में आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो क्योंकि आपने आ, आपके ये पास्ट लाइफ से ही ये जो है ये कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्परिचुअल हो क्योंकि जब हमारी लाइफ में तकलीफ़ें आती है तब हमें आ, सबसे पहले जो है ऊपर वाले का ही याद आता है भगवान का ही याद आता है तो उसी तरीके से आपके पास लाइफ में भी ऐसे सिचुएशन हुई थी 
यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है डेथ टेन ऑफ वैंड्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स भी है मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने आपको धोखा दिया था क्योंकि उस इंसान के पास बहुत सारी चॉइसेस थी उस वक्त और आप जब इस जो नेक्स्ट आपके जो पिछले वाले जो बर्थ में हैं ऐसा लग रहा है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दिल में बोझ था जब आप इस दुनिया उस दुनिया से गए थे अपने पास्ट बर्थ में जब आप दुनिया से गए थे तब बहुत आपके दिल में बोझ था और बोझ इस बात का था कि आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए तो आपने देखिए जिस तरीके का हम बर्थ लेते इस जन्म में जैसे हैं हम तो पास्ट लाइफ का उसका कुछ ना कुछ फुटप्रिंट्स रहता है तो आपने जो है जैसे मैंने बताया कि आपने बहुत स्पिरिचुअली अपने ऊपर वर्क किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप में वो पावर है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो ठीक है क्योंकि पास्ट में आपने उस एनर्जी को काटने की कोशिश की है आज आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो होता है क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है क्योंकि आपके साथ एंजल्स है इस बर्थ में यहाँ पर भी ये है एंजल ऑफ पास्ट जो आपने पास्ट में जो सहा था अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज़ इस जन्म में नहीं सहनी पड़ रही है हो सकता है आपके पास नाम है पैसा है आपके पास आप एबंडेंट इंसान हो इस जन्म में साथ में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस इंसान को चाहते हो वो इंसान भी आपको बहुत ज़्यादा चाहता है आपको इस बर्थ में भी मुझे ऐसा लग रहा है किसी भी तरीके की आलोचना जो दूसरे गॉसिप्स करते हैं वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने में रहते हो और अपने लाइफ में खुश रहते हो ठीक है तो और देखते हैं कार्ड्स में तो हमें और क्लियर होगा कि पास्ट लाइफ में आपका कैसा था जिन्होंने भी ग्रुप टू सिलेक्ट किया है उनके पास्ट लाइफ में क्या था यहाँ पर है एंजल का कार्ड आया है हेल्पिंग दोज इन नीड विथ नो एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न देखा मैंने आपको बताया कि सिक्स ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है जो ये बता रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत काइंड थे आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे आपका स्टेटस अच्छा था पर आपको किसी ने धोखा दिया था और जिसकी वजह से आप जो है आप को तब भी आप जस्टिस चाहते थे क्योंकि यहाँ जस्टिस का भी कार्ड है आप तब भी चाहते थे कि आपके साथ जो भी गलत हुआ उसका फैसला होना चाहिए जब उस इंसान को कुछ भी आ, जो है सज़ा नहीं मिली तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ चले गए इसलिए हमें यहाँ एंजल का कार्ड आया है आप पास्ट बर्थ में एक एंजलिक फिगर थे जिसके पास लोग हमेशा मदद आपसे मदद मांगने आते थे और आप उनको दे देते थे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न जो चैरियट का कार्ड है वो ये भी बताता है कि आप किसी अच्छे पोजीशन में थे हो सकता है कि आप शोल्जर थे आप हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन थे जो कि आर्मी में हो या फिर आ, मुझे काफ़ी रिसेंट आपका बर्थ लग रहा है हो सकता है आप आर्मी में थे या कोई आर्म्ड फोर्सेस में थे और आपका जो है हो सकता है डेथ जंग लड़ते हुए हुआ हो हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया आर्म्ड फोर्सेस की भी मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है हो सकता है कि आपका वहीं पर जो है वॉर लड़ते हुए आपका डेथ हुआ हो पास्ट बर्थ में तो आपके साथ हमेशा एंजल्स रहे हैं और आप खुद भी एक बहुत एक काइंड गिविंग पर्सन हो जैसे लिब्रेटर का कार्ड आया है ये बता रहा है फ्री योर सेल्फ एंड अदर्स फ्राम आउट मोडेड बिलीव रिलीजिंग नेगेटिव थाट्स थ्रू पैटर्न्स आप एक लिब्रेटर थे ठीक है सबको लीड करने वाले सबसे आगे चलने वाले जैसे ये जो इंसान है चैरियट में जो इंसान है 
और लिब्रेटर का जो कार्ड यही बता रहा है कि आप हमेशा रूल करते थे आप सबसे आगे रहते थे अगर आप सेनापति थे तो आप सबसे कमांडिंग पोजीशन में थे विजनरी कैपेसिटी टू इन विजन व्हाट इज नॉट यट कंसिबल टू अदर्स विलिंगनेस टू प्रोक्लेम ए विजन विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सनल गेन यहाँ पर भी यही आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दयालु काइंड पर्सन थे हो सकता है आप एक साइकिक भी हो ठीक क्योंकि आपके आप एंजेलिक रेलिम से कनेक्टेड हो आप इस वर्त में भी वो फील कर पाते होंगे तो हो सकता है कि आप कोई साइकिक भी हो ठीक है मुझे यहाँ दो एनर्जीज नज़र आ रही है पहला पर्सन जो है आ, वो ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत हाई आ, पोस्ट में था या फिर कोई ऐसे आर्म्ड फोर्सेस में इस तरीके का कोई पर्सन था जो सैनिक था इस तरीके का कोई पर्सन था और जो दूसरा आ, मुझे यहाँ एनर्जी नज़र आ रहा है वो है कि आप एक साइकिक थे आप एंजल्स एंजल वाले रेलम से कनेक्टेड थे आप पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर बता पाते थे लोगों को इस तरीके के आप पर्सन थे ठीक है यहाँ एंड ऑफ द टेक भी देखिए यहाँ पर प्रीस्ट आया है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे और आप में बहुत आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा कमिटेड थे और ये वो आप इस बर्थ में भी शायद फील करते होंगे कि आप चैनल कर पाते हैं वो एनर्जी जो स्पिरिचुअल गॉड से जो एनर्जी है वो आप चैनल कर पाते हो हो सकता है मेडिटेशन करते वक्त भी आप उस एनर्जी को फील करते हो क्योंकि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके एंजल्स हैं वो अभी भी आपके साथ हैं पास्ट बर्थ से आपके साथ आ रहे हैं और पास्ट बर्थ में जो आपको ये पेन मिला है वो इसलिए मिला है जिससे कि आप और भी गॉड के तरफ झुक जाओ और भी जो है आप और भी स्परिचुअल हो जाओ इसलिए आपके लाइफ में इस तरीके के प्रॉब्लम्स आई थी पास्ट लाइफ में ठीक है हम और भी कार्ड्स में देखते हैं कि आप पास लाइफ में कौन थे एंजल्स प्लीज गाइड मी जिन्होंने भी ग्रुप टू चूज किया है वो पास लाइफ में कौन थे देखिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो है थ्री ऑफ विंटर्स थ्री ऑफ विंटर्स का जो कार्ड है वो हार्ट एक का कार्ड है इसका मतलब कि आप आ, दूसरों को कंफर्ट देने के लिए दूसरों को प्यार देने के लिए आप खुद के अंदर वो सैडनेस सहन करते थे हो सकता है आप लोगों को हील भी करते हो पास्ट लाइफ में आप एक लाइट वर्कर भी हो सकते हो पास्ट लाइफ में आप लाइट वर्कर रहे हो और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में किसी ने आपका दिल तोड़ा था और जिसकी वजह से आप बहुत अपसेट रहते थे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी ऐसे पोजीशन में थे जहाँ कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कई तरीके के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर थी हो सकता है आपसे ही सब आते थे सब मदद मांगने के लिए और आप सबको मदद करते थे यहाँ अवेकनिंग का कार्ड है आप ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप पास्ट बार से ही स्पिरिचुअली अवेकन होने के रास्ते में चल चुके थे और इस बर्थ में भी आप ऐसी ही एनर्जी फील करते हैं अभी भी अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में वो साइकिक एबिलिटीज है आप एनर्जी सेंस कर पाते हो ये सारी एबिलिटीज आपके अंदर है जैसे मैंने बताया कि आप किसी हाई पोजीशन में थे या फिर किसी अच्छे आपके पास पैसे थे तभी आप ऐसे दान धर्म करते थे तो ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जेनरस और काइंड पर्सन थे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन थे पर कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आ, पास्ट में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप इन सिचुएशन में काफ़ी स्टक रहे और यही जो स्टकनेस है वो आपके इस बर्थ में भी आया है इसलिए हो सकता है कि आप जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हो ऐसा भी यहाँ पर मुझे एनर्जीज आ रही है
मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप इस वक्त इस बर्थ में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आ, बहुत पढ़ाई करने वाले स्टूडियस पर्सन हो या फिर अगर आप स्टूडियस नहीं हो तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप कोशिश करते हो हमेशा कुछ नया चीज़ सीखने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हो आप कोशिश करते हो अगर आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आप उसे बहुत अच्छी तरीके से करते हो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद हो मीन्स अगर आपने किसी को कहा है कि आप इस टाइम में आ जाओगे या आपने कहीं मीटिंग रखी है कि आप इस टाइम में आओगे तो आप टाइम के अकॉर्डिंग चलने वाले पर्सन हो ठीक है और देखते हैं All tied up, financial constraints रिवर्स आया है डिसीट कम्युनिटी एंड डोर टू वैल्यू मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पास्ट में किसी ने धोखा दिया था फाइनेंसेस से रिलेटेड ठीक है फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको धोखा दिया था या आपके ऊपर हो सकता है किसी तरीके का इंजाम लगा था ऐसा भी मुझे यहाँ एनर्जीज आ रही है तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके लाइफ में पास्ट में फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी जैसे कि ये कार्ड बता रहा है पर आपके मुझे लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस आपसे या तो किसी ने आपको धोखे से छीन लिया था आपको उस तरीके से धोखा दिया था तो इस बर्थ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैसे को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हो आप ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं क्योंकि ये जो फाइनेंशियल कंस्टेंट्स है इस फाइनेंसेस की वजह से आप जो चाहते थे अपने लाइफ में पास्ट में वो आप नहीं कर पाए थे पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप जैसे ये कम्यूनिटी का कार्ड आया है अभी इस बर्थ में आप अपने लाइफ को बहुत एंजॉय करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली के साथ और ऐसा लग रहा है मुझे कि आप ऐसा ऐसे पर्सन नहीं हो जो हमेशा पैसे के पीछे भागते रहता है आप लाइफ को एंजॉय करते हो ठीक है और देखते हैं आप कैसे पर्सन थे पास लाइफ में बार बार यही कार्ड आ रहा है थ्री ऑफ सोर्ड मून मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस इंसान को बहुत ज्यादा चाहते थे हो सकता है वो आपके लाइफ से चला गया था और उस वजह से आपने अपना जो पास्ट लाइफ का बर्थ जो था आपका उसमें आप बहुत ज्यादा आपका हो सकता है कि या तो आपका बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ हो पास्ट में जिससे आप प्यार करते थे उससे आप अलग हो गए उसकी वजह से या फिर आपने अपने पास्ट में जो है आपने बहुत आप जैसे मैंने कहा आपको बहुत अच्छे पोजीशन में थे आप बहुत रिच पर्सन थे पर आपने इमोशनल सुख आपको पास्ट लाइफ में कम मिला था साथ में मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा दुख मिला था जिस पर्सन को आप चाहते थे या तो वो आपसे दूर हो गए थे या अलग हो गए थे या फिर इसी इंसान ने आपको धोखा दिया था ऐसा भी हो सकता है पास्ट के एनर्जीज आपके बहुत हैवी थे पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस बर्थ में आप ऐसे नहीं हो इस बर्थ में उसके ऑपोजिट हो जैसे यहाँ पर भी देखिए सिक्स ऑफ वैंड्स है नाइन ऑफ वैंड्स है सन का कार्ड है मीन्स आपके पास सब कुछ था आपके पास पैसा था आपके पास फेम था आप नाम था बहुत आपका पर एक 
हमेशा आप आ, को अकेले ही अपने इमोशंस को अकेले ही हैंडल करना पड़ता था आपके साथ कोई नहीं था वो आपके सक्सेस को शेयर करने के लिए ठीक है इस तरीके की एनर्जी में पास्ट लाइफ में थे आप तो ये मुझे दिख रहा है आपके पास्ट लाइफ की एनर्जीज है ये ज़रूरी नहीं है कि आ, अभी भी आपके लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन चल रही है मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में इस वक्त जो मुझे एनर्जीज आ रही है आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो इंट्यूटिव पर्सन हो आपको पहले से पता चल जाता है फ्यूचर में क्या होने वाला है इस तरीके के आप पर्सन हो और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पैसे को ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हो मीन्स वैल्यू करना वो अलग बात है मतलब कि आप लालची टाइप के इंसान नहीं हो पर आप जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते हो इस तरीके के आप पर्सन हो क्योंकि आपको पास्ट बर्थ से ही इस तरीके का जो है हार्ट एक लॉस आपको मिला है और ये रीज़न है ठीक है तो ये रीडिंग आ, उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप टू सन कार्ड चूज़ किया था तो आपके लिए जो नंबर जो इम्पोर्टेंस के हैं वो हो सकते हैं नाइन मुझे यहाँ बहुत दिख रहा है साथ में थ्री 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 आपको हो सकता है दिखता हो बहुत ज़्यादा और टेन भी मुझे नज़र आ रहा है टेन तो ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंस के हो सकते हैं ठीक है तो या फिर आपको दिखते होंगे तो ये थी रीडिंग जिन्होंने ग्रुप टू सिलेक्ट किया था होप आपको अच्छी लगी हो सो थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक यू